ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸೋಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಾದ ಐದೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒದೇ ಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗದರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾನೆ ಮಾಡದೆ ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೀನಾದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚೀನೀಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಚೀನಾ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತರಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಚುಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಚೀನೀಗಳ ಕಿರಿಕ್ಕು ನಡೆದೇ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಚೀನಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ನಾಥುಲಾ ಪಾಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋ ಸೇಬುಲಾ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಆಗಲೇ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಹೋನ್ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ರಜಪೂತ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ ತಂಡಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬಳಿಯ ಗಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು ಇನ್ನು ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ನಡೆದು ತಾಷ್ಕೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದೇಶ ಇನ್ನು ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಚೀನೀಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತೆಗೆದರು ತಕ್ಷಣ ನಾಥುಲಾ ಪಾಸನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಚೀನೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಾಥುಲಾ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಭಾರತ ನಾಥುಲಾ ಪಾಸ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನೀ ಸೇನೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು ಭಾರತದ ಯೋಧರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಚೀನಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ನಮ್ಮವರಿಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚೀನೀಯರ ನೆರಳು ಕಂಡರು ಮೈ ಉರಿತಿತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಜಗಳ ಹಾಗ ಅವನು ಒದೆ ತಿಂದು ಹೋದ ಇವರು ಬೇಲಿ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಚೀನಿಯರ ಬಟಾಲಿಯನ್ಗಳು ಲೈಟ್ ಮಷಿನ್ ಗನ್ನುಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಆಗ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಯೋಧರು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ರಜಪೂತ್ ರೈಫಲ್ಸ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಯ್ ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿರಾಯುಧರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಬಳಿ ಚೀನಿಗಳು ಗಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಡಿಕಲ್ಲು ನೆಟ್ರು ಅವತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆ ಪಡೆಯ ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಲಿಂಬು ಗಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಚೀನಿ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲಗಳ ಜಗಳ ಥರಾನೆ ಅವನು ಅವರು ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಚೀನಿಗಳನ್ನು ಬೈತಿದ್ದ ಚೀನಿ ಸೈನಿಕರು ಲಿಂಬು ಕಾಲಿಗೆ ಒದ್ರು ಲಿಂಬು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೀತು ಚೀನಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಗನ್ ಬ್ಯಾನಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಏನೋ ಸಿಟ್ಟು ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ ಆ ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿನ ಖುಕ್ರಿ ಹೊರಗೆಳೆದವನೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಚೀನಿ ಸೈನಿಕನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಖುಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೂರ್ಖಾಗಳು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಾಕು ಅದು ಈ ಖುಕ್ರಿ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುಧ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತು ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾಥುಲಾ ಪಾಸಲಿತಿಂದ ಒದೆಯ ಪರಿಣಾಮನೋ ಅಂತೂ ಚೀನಿಗಳು ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತೇ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಧರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕಾಡತೂಸು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಗೂರ್ಖಾಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲೇ ಇದ್ರು ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಬಡಿದಾಡ್ತಿದ್ದ ಯೋಧ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಿಂಬು ಗುಂಡುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕುಕ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಐವರು ಚೀನಿಯರ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೂರ್ಖಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಾಲರುದ್ರರ ಅಪರಾವತಾರದಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಯೋಧರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಚೀನಿಯರ ಹೆಣ ಕೆಡುತ್ತಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರಾಥೋರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶತ್ರು ಸಂಹಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಎದೆಗೂ ಗುಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚೀನಿ ಪಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕೆ ಬಿ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ಸ್ ಪಡೆ ಜೋಶಿ ಅವರಂತೂ ರಣಭೈರವಿಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಹಾಗೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ನಿಂತೇ ಬಿಟ್ರು ಅವರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಚೀನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಜೋಶಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಚೀನಿ ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಂದು ಕೆಡುತ್ತಾರೆ ಚೀನಿಯರ ಬಂದೂಕಿನ ಸದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಸಿರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಚೀನಿ ದುಷ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಶಿ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಬಳಿ ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಚೀನಿಗಳು ಬೇರೆ ಏನೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜೋಶಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಟೂನ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪರ್ಲೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಕಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅದು ಅವರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕದನ ಶುರುವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ವು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಚೀನಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಶವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪರುಳೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪಡೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಬೆಳಕು ಹರಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆ ಪೋಸ್ಟ್
ಚೀನಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಚೀನಾ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತಂದು ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಚೀನಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತಿರೋ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೆಹರು ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್